हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमारे सी नेट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सो so, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दैट ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड वॉट इज बेकिंग सोडा जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड होता है हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट तो पूछ रहा है वॉट इज बेकिंग सोडा तो फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है या नेम क्या होता है केमिकल नेम ऑप्शन गिवेन है पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट तो बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन होल रेफर्स टू ओजोन होल का क्या मतलब होता है ऑप्शन हैं होल इन ओजोन लेयर ओजोन लेयर में होल हो जाना डिक्रीज इन ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट ओजोन लेयर का कम हो जाना या घट जाना डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्टेटोस्फियर स्टेटोस्फियर में प्रेजेंट ओजोन लेयर की थिकनेस घट जाना इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर और जो ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसकी थिकनेस का बढ़ जाना तो होल से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो कम हो रही है तो सबसे पहली बात जो ये इंक्रीज वाला ऑप्शन है ये तो हम हमारा सही नहीं हो सकता और नॉर्मली होल इन ओजोन लेयर ये भी करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे हमारे पास बी और सी ऑप्शन तो यहाँ पे दोनों में यही कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ठीक है लेकिन हमें पता होना चाहिए जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना कि ट्रोपोस्फेयर में ठीक है इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर को हम बोलते हैं ओजोन होल ठीक है और ये क्वेश्चन ऐसे भी काफ़ी बार पूछा गया है दैट जो ओजोन होल या सॉरी जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर इस तरह के ऑप्शंस गिवन होते हैं तो स्टेटोस्फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसका सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दैट पाइन फेयर स्प्रूस सीडर लार्ज एंड साइप्रस आर द फेमस टिम्बर इल्डिंग प्लांट्स ये सारे फेमस टिम्बर इल्डिंग प्लांट्स हैं ऑफ विच सेवरल ऑल्सो अगर वाइडली इन द हिली रीजन्स ऑफ इंडिया जिसमें से कुछ हिली रीजन्स में पाए जाते हैं ऑल दीज बिलोंग्स टू तो ये जो भी प्लांट्स के जो नाम यहाँ पे हमने रीड किए तो ये पूछ रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो किस से बिलोंग करते हैं ऑप्शन गिविन है एनजियोस्पम जिम्नोस्पम मोनोकॉटलेडन या फिर डाइकॉटलेडन तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये हमारे जो हैं वो बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पम से सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज जिम्नोस्पम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज जो पॉलिनेशन होता है उसका क्या मतलब होता है ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा में पॉलिन का ट्रांसफर इज नोन एज पॉलिनेशन या फिर बोल रहा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स या फिर ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इन ओव्यूल या विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा का स्टिग्मा uh, में पॉलिन के ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन बोलते हैं फिर प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से रिसीव करते हैं क्लोरोफिल एटमोसफेयर लाइट सॉइल करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज सॉइल देन मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल जो सेल्स अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की मूव करती हैं उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन हैं ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब फिर है फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस पार्ट में होता है प्लांट के लीव एंड अदर क्लोरोप्लास बियरिंग पार्ट स्टेम एंड लीव रूट्स एंड क्लोरोप्लास बियरिंग पार्ट या फिर बार्क एंड लीव तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज लीव एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग प्लांट्स जिसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बिकॉज फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही मेन रोल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बहुत सारी फिशेज ऐसी होती हैं जो वाटर में डूबती नहीं है सिंक नहीं होती हैं क्यों Uh, क्योंकि उनमें uh, में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है या फिर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है या एयर सैक्स होते हैं एयर इन स्पंजी बोन्स स्पंजी बोन्स में एयर होती है इसलिए तो इसमें uh, आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट दैट इज़ 
उनमें स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए जो मोस्टली फिश होती हैं वो वाटर में सिंक नहीं करती हैं तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा फिर क्वेश्चन है प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम जो प्रोटीन होती है वो प्लांट्स कैसे बनाते हैं किससे बनाते हैं स्टार्च से शुगर से अमीनो एसिड फैटी एसिड्स तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी दैट इज़ अमाइनो एसिड क्योंकि हमें पता है जो अमाइनो एसिड होता है वो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड से ही हम प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स एब्जॉर्व डिजॉल्व इनाइट्रेट फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट दैम इन जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से नाइट्रेट्स को एब्जॉर्व करते हैं और फिर किस में कन्वर्ट करते हैं ऑप्शंस हैं फ्री नाइट्रोजन यूरिया अमोनिया प्रोटीन्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्री नाइट्रोजन पहले प्लांट्स सॉइल से नाइट्रेट के फॉर्म में उसको एब्जॉर्व करते हैं देन उसके बाद फ्री नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेमेलियन हार्ट इज करेक्ट जो मेमेलियन हार्ट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कुछ ऑप्शन गिवेन है फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट बाय द आर्ट्रिया जो ब्लड होता है हार्ट में वो आर्ट्रिया के थ्रू पम्प्ड होता है नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन लोडेड ब्लड मूव्स ओनली थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजन लोडेड ब्लड मतलब जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रजेंट होती है Uh, फिर है वेन द राइट ए टी एम कॉन्ट्रैक्ट जब राइट ए टी एम कॉन्ट्रैक्ट करता है इट फोर्सेज ब्लड इन टू द लेफ्ट ए टी एम तो वो लेफ्ट ए टी एम में चला जाता है फिर uh, बोल रहा है इन द एडल्ट हार्ट ब्लड इज द राइट चैम्बर सॉरी फिर डी ऑप्शन है द एडल्ट हार्ट ब्लड इन द राइट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कैन नॉट एंटर द लेफ्ट चैम्बर विदाउट पासिंग थ्रू द लंग्स सो so, इसके लिए आपने स्टेटमेंट सारे पढ़ लिए अब आपने बायोलॉजी में इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो भी इम्प्योर ब्लड होता है पहले हार्ट से लंग्स में जाता है फिर वहाँ पे उसका प्योरिफिकेशन होता है देन फिर वा, वापस वो ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में आता है इसीलिए हमारा जो डी वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा दैट इन द एडल्ट हार्ट जो हार्ट होता है ब्लड इन द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट कैन नॉट इंटर टू द लेफ्ट चैम्बर विदाउट पासिंग थ्रू द लंग्स लंग्स के थ्रू पास हुए बिना राइट से लेफ्ट चैम्बर में ब्लड नहीं जा सकता है ये सही आंसर है जबकि हम अदर ऑप्शन की अगर बात कर लें तो देखो बी ऑप्शन में कह रहा था कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजन लोडेड ब्लड होता है तो ऐसा नहीं है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है राइट साइड में इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है एंड सी ऑप्शन में बोला था वेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इट फोर्स ब्लड इन टू लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है उसके लिए उसको लंग्स के थ्रू पास होना होता है जिस जो कि डी ऑप्शन में मैंशन है प्रॉपरली इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन भी हमारा गलत क्यों है कि ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट वाय द आर्ट्रिया जो ब्लड है वो आर्ट्रियम के थ्रू बोल रहा है पम्प किया जाता है जबकि ऐसा नहीं है आर्ट्रिया से पहले वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकल में आता है फिर वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वो एटा के थ्रू हमारे ब्लड में जो है सप्लाई होती है ब्लड की हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है ठीक है तो डायरेक्ट एट्रिया से बॉडी में नहीं आता एट्रिया से पहले वेंट्रिकल में आता है देन फिर हमारे बॉडी को सप्लाई होता है इसीलिए ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्ट नहीं है डी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेमेल इन हार्ट सो डी ऑप्शन हमारा सही होगा फिर बोला एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी मे इन एन एमरजेंसी डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हुज ब्लड टाइप इज हाँ तो ये ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल एक पर्सन है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है ठीक है और इमरजेंसी में अगर उसे डोनेट करना है ब्लड तो वो किस ब्लड टाइप के ग्रुप को मतलब दे सकता है ऐसा होता है ना कि जो ओ ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है वो सबको दे सकता है और ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसिपियंट होता है वो सारे ग्रुप से ले सकता है लेकिन ए बी और आ, क्या नाम बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ये सब जो पर्टिकुलर कुछ ग्रुप पर्सन को ही दे सकते हैं सबको नहीं दे सकते तो बोल रहा बी टाइप वाला जो इंडिविजुअल है ब्लड ग्रुप है वो किसको इंडिविजुअल को दे सकता है डोनेट कर सकता है ब्लड ऑप्शन गिवे हैं ए ऑप्शन बी और ए बी वाले और ए वाले ब्लड ग्रुप दोनों को दे सकता है ए बी वाले और ए को भी दे सकता है ए और ओ को दे सकता है डी ऑप्शन है ए बी और बी को दे सकता है तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी दैट इज ए बी और बी क्योंकि हमें पता है ए बी तो हो गई क्योंकि ए बी जो होता है वो ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल रिसिपियंट होता है वो तो ले ही लेगा सबसे और बी वाला बी को दे सकता है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कै
ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है या किसके थ्रू भेजी जाती है ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा नर्व्स करेक्ट आंसर इसका होगा ए दैट इज़ आर आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन कैरियर होती हैं जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं और जो कार्बन uh, डाइऑक्साइड है उसको हमारे टिश्यूज से लंग्स तक पहुंचाती हैं और बाद में फिर वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन होता है ठीक है तो ये आगे का प्रोसेस है तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन कैरी होती है वो हमारी आर के थ्रू होती है तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा फिर क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेजर uh, करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो ऑप्शन है ई सी जी स्टेथोस्कोप स्फेगमोमेनोमीटर आर्म ब्रांड आर्म बैंड तो uh, इसका करेक्ट आंसर होगा सी दैट इज स्फेगमो मैनोमीटर फिर क्वेश्चन है लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फॉर्म जो लिम्फ होता है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कहाँ से कैरी uh, करता है लंग से इंटेस्टीन से स्टमक से किडनी से तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दैट इज इंटेस्टीन लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑप्शन गिवेन है आर बी प्लेटलेट साइटोप्लाज्म करेक्ट आंसर इसका होगा ए दैट इज आर बी एज वी नो दैट आर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो ये इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फिर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल्स इज आ जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आर में जिससे जिसके थ्रू ऑक्सीजन कैरी होती है तो वो क्या होता है किसका बना होता है न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट फैट्स या फिर प्रोटीन्स तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जो हीमोग्लोबिन होता है इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स की इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है दैट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ठीक फिर वॉट कैरीज ब्लड बैक टू द हर्ट जो ब्लड होता है वो वापस से हार्ट में किसके थ्रू जाता है वीन्स आर्टरीज या दोनों या फिर नन तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए दैट इज वीन्स वीन्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो वापस से हार्ट में जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है जो एक सेल थिक होती है मतलब एक ही थिकनेस होती है एक ही लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है वेना कावा आर्टरीज वीन्स कैपिलरीज तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे थिनेस्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसीलिए कैपिलिटीज इसका करेक्ट आंसर होगा फिर क्वेश्चन है नेम द ब्लड सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है तो ऑप्शन है लिम्फोसाइड ब्लड प्लेटलेट्स मोनोसाइड्स यूसनोफिल्स तो करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एबसेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन A species inhabiting different geographical areas is known as ऐसी species जो different uh, geographical areas में present होती है उसको हम क्या बोलते हैं Allopatric species, sympatric species, बायो species या sibling species. तो correct answer होगा A that is allopatric species. Next question है Lichen is a composite combination of two organisms. जो lichen होता है वो दो ऑर्गेनिज्म का कंपोजिट कंपोजिशन होता है दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है या दो चीज़ों से मिलके बनता है वो कौन कौन सी होती है फंजाए या ब्रायोफाइटा फंजाए एंड फर्न एलगी एंड ब्रायोफाइटा एलगी एंड फंजाए तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एलगी एंड फंजाए जो लाइकिन होता है वो एलगी और फंजाए दोनों से मिल बनता है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट प्राइमरीली बाय जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो प्राइमरीली किसके थ्रू होती है प्लांट्स ह्यूमंस कंज्यूमर्स या बैक्टीरिया तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज बैक्टीरिया जो कि स्पेशली होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर आर की ये सब इनके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कैरी की जाती है फिर क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ओनली ऑन रॉ प्लांट प्रोड्यूस आर सेट टू बी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रॉ प्लांट पर डिपेंड होते हैं उनको uh, क्या बोलते हैं जो रॉ प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं ऑप्शंस हैं हार्बिवोरस वेजिटेरियन कार्निवोरस ओमनीवोरस तो करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज हर्बिवोरस जो प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड है इसीलिए हर्बिवोरस नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट से कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है इसकी साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं ऑप्शन है इकोलॉजी इवोल्यूशन जुलॉजी या फिर नन ऑफ द अब तो करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज इकोलॉजी क्वेश्चन है ग्रासलैंड विद स्कैटर ट्री इज नोन एज जो ग्रासलैंड जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं स्कैटर ट्रीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं 
ऑप्शन है सवाना डिसीडियस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट दैट इज सवाना नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बीरबुल सहानी अ फेमस इंडियन बॉटनिस्ट इज कंसर्न विद स्टडीज जो बीरबुल सहानी थे डॉक्टर बीरबुल सहानी वो फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थे तो वो किसकी स्टडीज से अटैच uh, थे या कंसर्न थे ऑप्शन है एल्गी फॉसल्स ब्रायोफाइटिक या फंगल तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज फॉसल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स आर नोन एज ऐसे प्लांट्स जो सलाइन सॉइल्स में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं जीरोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स हेलोफाइट्स या फिर सुकलेंट्स तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा दैट इज हेलोफाइट्स उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन एक्वाटिक इको जो एक्वाटिक इको होता है वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है ऑप्शन हैं फंजाए कीमोटोट्रॉप साइनोबैक्टीरिया फाइटोप्लैंगटॉन तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज साइनोबैक्टीरिया द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इकोलॉजिकल पैरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड कौन सा इकोलॉजिकल पैरामिड होता है जो कभी भी इन्वर्ट यानी उल्टा नहीं हो सकता ऑप्शन है पैरामिड ऑफ नंबर पैरामिड ऑफ साइज पैरामिड ऑफ एनर्जी पैरामिड ऑफ बायोमास तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी दैट इज पैरामिड ऑफ एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो कैन नेवर बी इन्वर्टेड ठीक है सो दिस सो दीज आर ऑल थर्टी क्वेश्चन जो टेन टेन के सेक्शन uh, में मैंने आपको तीन सेक्शन में थर्टी क्वेश्चन आपको कवर कराए बायोलॉजी के एंड uh, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस कराए आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट